Bueno, seguimos en establecimiento TAU, en Sierra del León, ¿y qué vamos a hacer hoy? Bueno, a diferencia de ayer que hicimos un recorrido por la Sierra del León, hoy vamos a ir a recorrer unas cascaditas que tiene acá cerca del establecimiento. Acompáñennos. Bueno, entrando en un túnel ya. Aquí tenemos un guayabo colorado. ¿Por qué será? Fuerte, eh. Vamos a ver qué hay. Bueno, todo esto que tenemos acá es como es un lecho del monte, una especie de zanja, ¿no? Que viene desde allá arriba, desde otros cerros donde toda el agua confluye acá y genera un, un río, básicamente bastante fuerte y estrepitoso, vamos a ver cómo se ven las cascaditas, pues ya se escuchan, el sendero sigue por ahí. Hay que ir con cuidado porque la piedra está arriba. ¿no? Sí, esta piedra es literalmente un jabón y tenemos botas con agarre y esto Remedio. prácticamente es como ir en un, un piso mojado de baldosa. ¿Qué es eso? Esto sigue para allá Viene de cerros muy altos Qué linda pileta, toda el agua tan transparente, tan limpia tremendo piletón acá para bañarse aparte se ve el fondo clarito bueno, la verdad que es una belleza toda esta agua termina en el lago Merín la laguna Merín sí, exactamente toda esta agua va a lo que es el arroyo Aiguá el arroyo de Guades emboca en el cebollatí y el cebollatí va a la laguna. Sí, son varios kilómetros ¿no? de, de recorrido. corriendo puentecito de madera a la hermoso pasar mira lo que es hay que pasar por esta piedra Está mega resbalosa Ir por el bordecito que hay hojas entonces aumentan el agarre Ahí va a dañar cuatro patas así que no me veo lo que me viene a mí A ver cómo se pasa, espero no caerme uh, Resbala pa' buena Cuidado, ¿eh? es un tobogán. 
está particularmente resbaloso que hay mucho me da eso vamos despacito miren cómo siguen ahí las cascadas la verdad es que buena altura mucha agua está muy lindo Dani hace lo peligroso, yo me quedo acá mirándolo desde lo seguro. Ya me caí ayer sí. y no me quiero caer de Cayó detrás de y bueno, pero estuvo muy divertido. Lástima no lo captamos porque ella tenía la cámara. Muy bien. Y más. seguir el sendero
para acá sigue el sendero. Así es. Por donde tenemos que ir. Exacto. Miren qué cerradito estos colores acá. Tantos tonos de verde. Impresionante. Impresionante. Dani se pierde entre las hojas. Está camuflado. Acá soy como otro árbol, mirá. <risa> Encuentre a Dani Lo grises, el tronco eh, Hay que guaranquear un rato Qué impresionante, parece que estamos en una selva Helechos por todos lados Las piedras tapadas de musgo Los árboles llenos de níquel ya me decía que hay un lugar mejor para estar. Aire totalmente puro. Miren este tronco lo que es. Clavel del aire, níquel, plantitas. No, es alucinante, la verdad. Muy lindo. Ahí pueden buscarlos por Instagram, establecimiento Tau. Miren qué lindas espinas, las espinas de, de la cruz que le llaman, ¿no? Sí. Tienen un filo. Importante, ¿no? Son duras y estas hay que tener cuidado cuando las ven porque las que están en el suelo acá están secas y son más duras todavía. Y si la pisas con un calzado incluso grueso como esto, te lo te pasa. Hay que tener cuidado. Esto no sé qué es, pero una especie de cárcava. ¿Qué será? No sé qué ¿Una piedra o tierra? Parece. Parece una especie de hormiguero, no sé. No, no quiero decir una burrada, pero. Mejor no lo toco, van a salir marabuntas y van a mostrar. Ahí, otra señalización del camino. Y seguimos. Esto que es el símbolo del tobogán, de que te caes de traste, ¿no? ¿Vale? <risa> Cascadas. Así que acá. No, hay que andar con cuidado, sí. Sobre todo un día año? como el sí. Un día como este que está hiper húmedo, todo mojado. En verano esto es reseco, pero ahora... ¡Ah, está complicado! Cuidado. Tres apoyos. Sí, casi me caigo, por eso el ruido. ¡Wow! Miren lo que es esto, por favor, los árboles. La barba de viejo que tiene. Aire no puro. Es una locura en el video de establecimiento de la serena de cerro de la trampa había bastante similar bueno también está en sierra de carapé igual que, que este lugar así que tiene sentido que la flora sea bastante similar pero miren lo que es esto la cantidad de lechos que hay no una locura escuchen el agua Una colección de espinas muy interesante también. A cada rato. <risa> Mire, ahí va a pincharse con lo que quieran acá. Hay que cruzar el arroyito. Bueno, y acá cuidado que esto es un jabón. Ya. Cero agarre, así que no es fácil. Alerta caída de traste. ¿Será? Hay que probar. Uh, tal cual que está re resbaloso. Ay, ay, ay. Miren la vista. Agua para acá. Y esta es la piscina de Ciudad. Impresionante para bañarse. Ya nos contó el Ale, el dueño del establecimiento acá. Ellos más o menos la. 
la confeccionaron de cierta forma para que acumule más agua. O sea, es natural, lo que hicieron fue hacer una represa para aumentar el nivel del agua y que quede más profundo. Exactamente, pero ni se nota, o sea, está totalmente, parece... Es una piscina natural y tiene su buena profundidad, como dos metros, ¿no? Casi. Sí. Y para el verano... Para probarla, ¿eh? Hay que, habrá que meterse, ¿no? Habrá que meterse. <risa> ¿Quién se meterá? Bueno, pero no queremos quedarnos con las ganas de saber qué siente la piscina. Así que acá estamos de ropa de baño, vamos a decirle. <risa> Sí, es y... ropa de ser, hay 9 grados, hace mucho frío, así que <risa> esperemos y... no morir en el intento. Bueno, vamos a ver también cómo se ve ahí. Vamos arrimándonos ahí a la playita. Justo. Está fría, helada, está muy helada, es como un bañito de hielo pero bastante más frío. Bueno acá tener cuidado que hay una piedra como filosa, como una punta, no sé. No sé dónde voy a llegar a hacer pie pero bueno. ¿Estás segura? ¿Segura? Hace mucho frío, mucho frío. Me da un poco de cosa, no, no hacer pie. Dame, dame la cámara. Sentate acá igual. Dame la cámara, entra vos primero. Bueno, entro y salgo, eh. Sí. No das pie, ¿no? No. Aclimato. No. No hago pie, pero está acá, si te pones así, se mete. Dámela. Ahí. Dale despacito. Agárrate mi cuello, ponle las dos, más, las dos manos en mi cuello. Eso. Respira. Así. Respira, respira. ¿Cómo estás? Estoy viva. Estamos vivos. Para que vean que no estamos mintiendo, vamos abajo. Ahí. Hace mucho, mucho frío. Si afuera son 9 grados, adentro no sé, de 3, 4. Capaz o que menos. sí, capaz que 5, 6 grados. Ay, hace mucho frío. Y bueno, así se ve estar en una piletita en junio en Uruguay. Viene la cascadita por allá. Vamos a dar por terminado este, esta sección de videos de la Sierra del León. Así que vean el otro video también donde anduvimos por la altura de los cerros, la cuchilla, si lo dejamos acá. Esperemos les haya gustado, le pueden dar me gusta y seguirnos si les gustó. Nos ayudan Exacto. un montón. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau. Chau.